ऑल राइट लास्ट टाइम हमने ये दो एक्सरसाइजेस दी थी आपको सॉल्व करने के लिए इसके सॉल्यूशंस हम आगे डिस्कस कर रहे हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वे प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो हेयर सपोज लेट एप्सलोन बी पॉजिटिव बी गिवन एंड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो मॉड दिस विल बी इक्वल टू योर फंक्शन इज एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर माइनस जीरो मॉड दिस इज इक्वल टू इफ आई सेपरेट दिस एज मॉड ऑफ एक्स क्यूब एंड मॉड ऑफ वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब कैन आई राइट इट एज मॉड वाई इन टू मॉड वाई स्क्वेर एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर नाउ सी दिस वी नो दैट वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सो दिस एम्प्लाइज वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू वन सो द इक्वालिटी चेंजेस दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉर डेक्स क्यूब एंड इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई विल राइट दिस एज लेस देन इक्वल टू वन ओनली now choosing our delta if we choose delta equal to agar aapko delta choose karne mein dikkat aati hai to aap sabse pehle niche wali term solve kar lete hain that is we know that mod x is less than delta and mod y minus 0 is less than delta ye do cheeze hame pata hai which implies uh mod of एफ एक्स वाई माइनस जीरो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब मॉड वाई दिस इज डेल्टा क्यूब इन टू डेल्टा दैट इज डेल्टा फोर अब एप्सलन बनाने के लिए हम डेल्टा फोर अब हम इस डेल्टा को क्या चूज करेंगे ताकि एप्सलन बन जाए दैट इज एप्सलन द पावर वन ओवर फोर सो दैट दिस विल बिकम योर एप्सलन दैट मीन्स आपको डेल्टा क्या चूज करना था एप्सलॉन की पावर वन बाय फोर बाद में आप इसको राइट कर सकते हैं ठीक है तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा आपको क्या लेना है देन यू विल टेक दैट डेल्टा एज एप्सलॉन दी पावर वन बाय फोर सो दिस फंक्शन इज नाउ लेस देन एप्सलॉन हैंस बट एप्सलॉन वॉज ऑबिटरी which implies limit x y tends to 0 0 this function that is f of x y this is equal to this limit comes out to be 0 right now the next question uske liye hame prove karna hai ki function jo hai hamara exist nahi karta hai us limit par theek hai All right. Now the second question. Uh, अब आपका हमारे पास फंक्शन यहाँ पर था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अब हमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवानी है दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट उसके लिए हमें अब यहाँ पर ये थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करेंगे यू चूज योर वाई एज सो so दैट आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो x की पावर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाए जब x ही चला जाएगा तो y हम एक रेडियस वैक्टर के अलॉन्ग चूज करेंगे जैसे लाइक मैंने y चूज कर लिया y इज इक्वल टू एम एक्स एम कैन बी एनी इंटीजर और राइट और एनी रियल नंबर अब यहाँ पर मैंने y में x की पावर वन ली है so that this will become x square और वो आपस में कैंसिल हो जाए लेट्स चेक दिस 
f of x y is equal to x i am writing direct m x square over this is x square plus this is m square x square now you take x square common and cancel that you will get m over 1 plus n square as m is any real number so kisi bhi real number ke liye maapas limit is ki simply ye aari hai if you take uh, here as limit weight after choosing your y equal to mix write limit x y tends to 0 because it is given that this limit should not exist so taking limit also here limit x tends to 0 f of x y many mx liya hai jis ka answer mujhe ye mila hai limit x tends to 0 this is m over 1 plus m square x cancel okay my pass ye result mila hai to mene yaha par ye likha hai which is equal to because yaha par x to hai ni to you write only as this m over 1 plus m square which will be different for different values of m so this is which will be different for different values of m hence the limit does not exist because iski certain ek limit to hai nahi alag alag limits aa rahi hai to limit exist nahi kar rahi hai limit hamari unique aani chahiye agar uniqueness nahi hai that means alag alag values aa rahi hai bahut sari values le sakte ho aap iski m ki to aapki kitni sari iski limits aa gaye hain to it to iska matlab koi unique limit nahi hai to limit does not exist hence which implies limit x y tends to 0 0 f of x y does not exist jabhi bhi aapko is tarah ka question aega ki aapko prove karna ki limit exist nahi kar rahi hai to aapko aapna y joh hai mx ya mx square or mx cube aise choose karna so that aapki x ki powers aapas mein cancel ho ke aapki value m mein raha jai इस तरह का आपको y चूज करना है इसमें। Alright, कुछ और exercises हैं। Show that limit x y tends to zero zero x cube plus y cube over x minus y does not exist. Alright, इसमें अब हम y क्या चूज करेंगे? See, अगर हम यहाँ पर y m x चूज करते हैं, तो ऊपर x cube है, तो वो तो पूरा कटेगा नहीं। तो हमें x क्यूब हमें पावर सेम रखनी है तो उस केस में मैं इस पूरे को x माइनस वाई इस पूरे को मैं लेट दिस इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब तो वहाँ से y मुझे मिल सकता है y इज इक्वल टू x माइनस एम एक्स क्यूब आप पूरा का पूरा डिनोमिनेटर एम एक्स क्यूब में ले लो और उसके बाद अपना y आपको यहाँ से मिल जाएगा ठीक सो राइट डाउन लिमिट x y tends to zero zero अगर y समझ में नहीं आ रहा है इसे choose करने में तो आप पूरा का पूरा denominator m x cube की form में लेंगे so that x cube x cube cancel हो जाए वहाँ से आपको y आपको यहाँ से मिल जाएगा so this is x minus y अब हम यहाँ पर y डालते हैं this is equal to now अब यहाँ पर देखो as y tends to 0, sorry, as x tends to 0, y also tends to 0. Yaha par dekho, as x tends to 0, because yaha par hame diya huwa hai, y tends to 0. To aisa hi aapko choose karna hai, taakki aapka y bhi 0 ho jana chahiye. This is equal to, because हम y को x की वेरिएबल में पुट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर only x tends to zero लिखेंगे। x cube plus 
this is x minus mx cube over cube sorry power cube x minus x plus mx cube this comes out to be take x cube common you will be getting x cube plus यहाँ से हमने x common लिया है x बाहर आएगा तो वो cube बन के बाहर आएगा अंदर आ जाएगा वन माइनस एम एक्स स्क्वेर क्यूब डिवाइड बाई एक्स एक्स कैंसल सो दिस विल बी एम एक्स क्यूब नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब कैंसिल कर रहे हैं दिस इज वन प्लस वन माइनस एम एक्स स्क्वेयर की पावर क्यूब ओवर एम नाउ इफ एक्स टेंस टू जीरो द रिजल्ट विल बिकम वन प्लस वन क्योंकि ये टर्म जीरो होगी ओवर एम विच कम्स आउट टू बी टू ओवर एम विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम हेंस दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जब आप यहाँ पर वाई चूज करें तो आप जरूर यहाँ पर लिखें वेयर एम बिलोंग्स टू द रियल नंबर हेंस दिस एम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट does not exist since it is different for different values of m all right next let f is a function from the complex number to the real numbers be defined by this fx y is xy square over x square plus y4 where xy is non zero proof that this limit does not exist isme bhi hum apna y choose karenge लेट अब यहाँ पर y कैसे चूज करना है ऊपर पावर हमारे यहाँ पर देखो पावर x की स्क्वायर है हमें ऊपर x की पावर स्क्वायर बनानी है तो हम y स्क्वायर को क्या पुट कर लेंगे x सो दैट y इज इक्वल टू रूट एक्स साथ में m लिख लो वेट ऐसे मत सॉरी टेक योर वाई स्क्वायर टू बी एम एक्स वाई इज टेकन टू बी दिस शुड बी एक्स ना सो यू विल राइट टेक वाई इज इक्वल टू एम रूट एक्स और राइट अब ठीक है यहाँ पर हम y एम एक्स एम रूट एक्स ले रहे हैं सो दैट रूट आपका जो स्क्वायर में है वो x बन जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास x स्क्वायर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी हमें x स्क्वायर मिल जाएगा सो so अब इसको चेक करते हैं वेयर uh, m इज योर रियल नंबर देन y टेंस टू जीरो एज x टेंस टू जीरो so the limit x y tends to 0 0 f of x y is equal to limit x tends to 0 f of x aur y humne choose kiya hai m root x ab hum isko put karte hain limit x tends to 0 this is x और वाई स्क्वायर आपका बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स ओवर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एम फोर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिस विल बिकम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम फोर एक्स स्क्वायर टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन एंड कैंसलिंग दैट एक्स यू विल गेट एम स्क्वायर ओवर वन प्लस एम फोर विच इज इक्वल टू 
m square over 1 plus m4 which is different for different values of m hence limit does not exist so this implies limit x y tends to 0 0 f of x y does not exist fine next is your remark that agar aapka function complex mein hai to you can write that function as if your z is x plus iota y then your fz should be u x y plus iota v x y okay ye hum is is function ko do parts mein separate kar rahe hain this is your real part and this is your imaginary part next is continuity जैसे हमने लिमिट्स की डेफिनेशन पढ़ी है सेम कॉन्टीन्यूटी की भी डेफिनेशन है थोड़ा सा फ़र्क है बस अ फंक्शन एफ से डिफाइंड इन अ डोमेन डी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इस डोमेन डी पे ये कॉन्टीन्यूस होगा एट अ पॉइंट जेड नॉट एक पॉइंट मैंने जेड नॉट कंसिडर किया है डोमेन का ही इस पॉइंट पर यह फंक्शन तभी कॉन्टीन्यूस होगा अगर एवरी एप्सलॉन पॉजिटिव के लिए मेरे पास डेल्टा एग्जिस्ट करता दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ एप्सलॉन एंड दिस पॉइंट जेड नॉट सच दैट जो फंक्शन की वैल्यू z पर होगी उसका डिफरेंस जो फंक्शन की वैल्यू z नॉट पर होगी इन दोनों का डिफरेंस शुड बी लेस देन एप्सलॉन फॉर पॉइंट्स का डिफरेंस का मॉड शुड बी लेस देन डेल्टा ठीक है ये मेरा कोई भी z है फंक्शन इसके ऊपर लगा कर माइनस फंक्शन मैंने z नॉट पे लेना है उन दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन एप्सलॉन आना चाहिए फॉर इन दोनों के पॉइंट्स का जो मॉड है वो भी लेस देन डेल्टा होना चाहिए तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट जेड नॉट अगर मुझे पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस करवाना है डोमेन पे तो वो कब होगा ये तो एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है अगर डोमेन के सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाता है देन वी से दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन अ डोमेन डी वो पूरे के पूरे डोमेन डी में फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस हो गया सो देर इज अ रिमार्क इफ अ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन डी then the function is said to be continuous in the whole domain D. अगर ये बात जो definition है एक point वाली definition सभी points पर valid हो जाए तो मेरा function पूरा का पूरा domain D में continuous हो जाएगा So इसकी um, exercise कैसे है एक theorem है हमारे पास The function एफ सेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट जेड नॉट दैट इज एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट इफ एंड ओनली इफ अगर इनके जो सेपरेटेड पार्ट्स हैं रियल और इमेजनरी ये दोनों भी कॉन्टीन्यूस हो जाए उसी जेड नॉट पॉइंट पे ओके नाउ देर इज एक्सरसाइज डिफाइन एफ टू बी एज ए टू आर वेयर ए इज द सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन प्रूफ दैट एफ इज कॉन्टीन्यूस एट ओरिजिन सो लेट्स प्रूव दिस अगेन लेटिंग एप्सलॉन लेट एप्सलॉन बी पॉजिटिव इज गिवन इस एप्सलॉन पॉजिटिव के लिए हम फंक्शन लेंगे हमें अब क्या प्रूव करना है कि वहाँ पर हम प्रूव करते थे एफ ऑफ जेड माइनस द लिमिट मॉड यहाँ पर हमने क्या लेना है एफ ऑफ जेड ये फंक्शन माइनस जिस पर हमने प्रूव करनी है अपने जहाँ पर हमने उसको कॉन्टीन्यूस रखना है इस पॉइंट पर जीरो जीरो पॉइंट पर ठीक है जीरो जीरो हम इसको एफ एक्स वाई लिख लेते हैं एफ जेड की जगह एफ एक्स वाई माइनस अब इसका मॉड मुझे लेस देन एप्सलॉन लेके आना है ठीक है दिस इज इक्वल टू फंक्शन इज एक्स वाई ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर वट इज एफ जीरो जीरो दिस अगर यहाँ पर एफ जीरो जीरो होता है तो हमारा आंसर जीरो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसकी जगह मुझे यहाँ पर जीरो लिखना है तो मैं नहीं लिख रही ऐसे ही ले रही हूँ सो दिस इज इक्वल टू दिस इज मॉड एक्स दिस इज मॉड वाई मैंने सेपरेट कर लिया विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अगेन वी नो दैट दिस वाई वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वी नो दैट अगर हम इसका रूट ले लेंगे तो दिस विल बी वाई इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ x square plus y square और जिसका मतलब है y divided by x square plus y square is less than equal to 
1. So this equality changes to less than equal to this is mod x and instead of this I have written 1. Up again we choose delta. Fir se hume delta choose karna hai. If we choose delta delta equal to baad mein choose kar lena aage pehle likhte hain mod of x is less than delta mod of y is also less than delta which implies mod of xy minus f of 0 0 this this mod is less than equal to mod x mod x is less than delta this is further less than delta तो अब इसको एप्सिलॉन बनाने के लिए मुझे डेल्टा सिंपली एप्सिलॉन ही चूज करना है व्हिच इज फर्दर इक्वल टू एप्सिलॉन हेंस माय लिमिट कम्स आउट टू बी हेंस दिस मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस epsilon was arbitrary therefore f is continuous at the origin okay next show that this function from r square to r defined by this if fx y is non zero and zero if fx y is zero is continuous at origin ये शो करना है इज लेट एप्सलॉन इज पॉजिटिव बी गिवन अवर मॉड ऑफ एक्स एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो मॉड इज इक्वल टू फिर से हमें इसको लेस देन एप्सलॉन प्रूव करना है so this comes out to be function is x y square over x square plus y square minus this is given zero again हमने पीछे भी किया था I am separating this as y square over x square plus y square as y square is less than equal to the denominator so this equality changes to less than equal to mod x Okay, now I am choosing my app delta. If we choose delta equal to epsilon, so we have mod x is less than delta. ये आपको पता चल रहा है ना mod x less than delta क्यों लिख रहे हैं? Because हमारे आप limits की definition check करना और इस continuity की भी definition check करना जब भी हम ऐसे फंक्शंस लेते हैं लेस देन एप्सलॉन वो किसके लिए होता है फॉर जो हमारे पॉइंट्स होते हैं एक्स माइनस ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं एक्स माइनस जीरो मॉड लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस जीरो मॉड शुड बी लेस देन डेल्टा ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी प्रूव करनी है ओरिजिन पर कॉन्टीन्यूटी प्रूव करनी है तो ओरिजिन का मतलब होता है जीरो जीरो जब भी हम एफ जेड माइनस दिस लेस देन एप्सलॉन मानते हैं तो हमारा जो पॉइंट्स जो अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं दिस और ये ये आपका पॉइंट z नॉट है ये आपका पॉइंट z है तो इस चीज के लिए हमारा जो x है x माइनस जीरो लेस देन डेल्टा होता है और y माइनस ये वाला जीरो लेस देन डेल्टा होता है ठीक है उसी के लिए मैं बार बार ये चीज लिखती हूँ ठीक है इसके लिए इन इफ वी चूज डेल्टा इज एप्स नॉन देन दिस मॉड लेस देन डेल्टा इम्प्लाय मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स एंड दिस इज फर्दर लेस देन डेल्टा नाउ डेल्टा अब इस ये चीज एप्सलन होनी चाहिए तो हमने डेल्टा एप्सलन ही लेना था विच एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो मॉड इज लेस देन एप्सलॉन जैसे ही हमारे मॉड का डिफरेंस लेस देन एप्सलॉन प्रूव हो जाता है हम कह देते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है 
और ये प्रूफ किसके लिए हुआ है ये जो हमने चूज किए हुए हैं जो ऐसा डेल्टा हमने चूज किया जो एप्सलॉन पे भी डिपेंड करता है और हमारे ओरिजिन जो हमने जहाँ पर उसको प्रूफ करना है कॉन्टीन्यूस जिस पॉइंट पे उस पर भी हमारा डेल्टा डिपेंड करना चाहिए सो एप्सलॉन इज वॉज आर्बिटरी हेंस फंक्शन इज एफ इज कॉन्टीन्यूस एट ओरिजिन ठीक हो गई बात और राइट नेक्स्ट इफ फंक्शन इज एक्स वाई क्यूब इन टू एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वे प्लस वाई दी पॉवर सिक्स ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना z इज़ नॉन ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है हमें प्रूव करना है कि एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो ओवर जेड टेंस टू ज़ीरो एज जेड टेंस टू ज़ीरो अलॉन्ग एनी रेडियस वैक्टर हम कोई भी रेडियस वैक्टर चूज करेंगे उसके लिए एक तो ये चीज़ ज़ीरो आ जानी चाहिए बट नॉट एज जेड टेंस टू ज़ीरो इन एनी मैनर यानी कि हमें दो रेडियस वैक्टर चूज करने हैं एक के लिए ये फंक्शन ज़ीरो होना चाहिए और दूसरे रेडियस वैक्टर के लिए हमारा ये फंक्शन ज़ीरो नहीं होना चाहिए ठीक है ऐसे हम दो चूज करेंगे रेडियस वेक्टर वही लेने हैं वाई इक्वल टू आपको एम एक्स ऐसे चूज करना पड़ेगा एक के लिए आंसर जीरो आना चाहिए तो सबसे पहले हम इसको जीरो प्रूफ करेंगे एज जेड टेंस टू जीरो नाउ द लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर जेड दिस इज लिमिट जेड टेंस टू जीरो फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई क्यूब एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वेर प्लस वाई सिक्स एफ जीरो हमें जीरो दिया हुआ है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन ओवर जेड क्या हम जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं यस yes. तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं तो हमारे पास रह गया लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वेर प्लस वाई दी पावर सिक्स अब मुझे रेडियस वेक्टर चूज करना है सच दैट मेरा आंसर लिमिट में जीरो आ जाए सो लेटिंग एज जेड टेंस टू जीरो अलोंग एनी रेडियस वेक्टर तो मैं ले रही हूँ अलोंग वाई इक्वल टू एम एक्स ठीक है तो उसमें मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू फर्दर लिमिट अब बिकॉज मैंने वाई एम एक्स ले लिया तो मैं यहाँ पर लिमिट जेड की जगह एक्स टेंस टू जीरो लिख लूँ क्योंकि मेरा सारा का सारा आंसर एक्स में है वाई इज दिस इज एम क्यूब एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेर प्लस एम सिक्स एक्स दी पावर सिक्स अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है तो वो काट उसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर हमारा एक्स फोर बन गया है तो दिस विल अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा रह जाएगा एक्स स्क्वायर एम क्यूब ओवर वन प्लस दिस इज एक्स फोर अब यहाँ पर देखो ये चीज़ हमारी ज़ीरो आ गई है हमें एक ऐसा रेडियस वेक्टर लेना था सच दैट ये चीज़ ज़ीरो आ जाए हमारा आंसर ज़ीरो आ गया अब एक ऐसा रेडियस वेक्टर लो जिसमें आंसर ज़ीरो ना आए ठीक है तो उसके लिए हम ले लेते हैं लेट अगेन लेटिंग z टेंस टू ज़ीरो अलोंग अब हमें ऐसा y चूज़ करना है कि सारा का सारा x हमारा कैंसिल हो जाए तो वो y कैसा यहाँ पर देखो ये तो कट गया ना यहाँ पर देखो ऐसा y चूज़ करो कि हमारा सारा का सारा x को कैंसिल हो जाए तो हम क्या लेंगे लेटिंग अगर मैं y क्यूब को x ले लूँ तो वह एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो वो कैंसिल हो सकता है तो मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमें इस एक्सप्रेशन को देखकर y चूज करना है अगर हम y इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है लिमिट z टेंस टू जीरो f ऑफ z माइनस f ऑफ जीरो ओवर z दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो यहाँ पर देखो एक्स वाई क्यूब ये हो जाएगा x इन टू 
y क्यूब मेरे पास फिर x क्यूब है सॉरी टेकिंग y क्यूब इज इक्वल टू x सॉरी टेकिंग y क्यूब इज इक्वल टू x सो y क्यूब इज x ओवर दिस इज x स्क्वायर प्लस y डी पावर सिक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर so this comes out to be this is x square so this is one over two which is non zero hence मेरे ये limit जो है यहाँ पर non zero आ गया since for x y x y tends to zero as x tends to zero यहाँ पर हमने लिखना है y tends to zero as x tends to जीरो यहाँ पर भी जब भी हम चूज करेंगे हमें लिखना है y tends to zero as x tends to zero तो ठीक है एक हमने radius vector लिया जिसपे हमारा answer zero आ गया एक हमने radius vector लिया जिसमें हमारे पर answer zero नहीं आया तो आपको दो radius vectors यहाँ पर prove करके दिखाने हैं जिसके लिए एक answer zero आ जाए जिसके लिए एक zero ये zero को tend ना करे next If f z is equal to x cube y into y minus iota x over x six plus y square, same question है थोड़ा सा यहाँ पर expression different है तो इस चीज को prove करने के लिए limit z tends to zero f of z minus f of zero over z this is limit z tends to zero expression is x cube y y minus iota x over x six plus y square into this is z हम यहाँ पर one over x plus iota y लिख देते हैं अब यहाँ पर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको कैंसल कर दिया था अब हम ऐसा क्या करें कि ये कैंसल हो जाए यहाँ पर आप एक चीज देखिए हमें पता है कि माइनस वन की वैल्यू आयता स्क्वायर होती है ठीक है तो वन की वैल्यू क्या होगी माइनस आयता स्क्वायर तो ये जो वाई का जो यहाँ पर ये जो वन इनटू वाई है क्या मैं इसको माइनस आयता स्क्वायर वाई लिख सकती हूँ क्योंकि वाई का कोफिशिएंट वन है अगर कोफिशिएंट � Divide by x six plus y square into one over x plus iota y. ठीक है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? हमें यहाँ पर iota common लेना है with negative sign. ठीक है? Limit x y tends to zero zero. जब हम यहाँ पर z की value, जब हम ये function डाल देते हैं, तो हमें z tends to zero नहीं लिखना है. क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन x y में तो हम यहाँ पर x y tends to zero zero लिखेंगे, ठीक है? This is x y tends to zero zero. अब यहाँ पर देखो हमने माइनस आयोटा कॉमन लिया है। तो उससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई ठीक है अब ये आपस में कैंसिल हो गए सो फाइनली मेरे पास आ गया लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो दिस इज माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई ओवर एक्स सिक्स प्लस y square ठीक हो गया अब हमें y equal to mx लेना है so that this answer will tends to zero letting z tends to zero along y equal to mx where m is your real number so the limit 
z tends to 0 f of z minus f 0 over z this is equal to limit x tends to 0 my pass minus i at x cube tha waha par into y tha to y ki jaga hum mx likh rahe over x the power 6 plus y square so this is m square x square अब यहाँ पर देखो क्या कैंसल हो रहा है यहाँ पर x square को कैंसल करेंगे। So this is minus iota m x square over x four plus m square. So this क्योंकि x tends to zero है तो ये zero हो गई, ठीक? अब कोई और radius factor लेंगे such that हमारे limit zero ना हो। Along y equal to अब क्या y choose करूँ पीछे back में देखो page यहाँ पर देखो y क्या choose करें so that हमारा x cube ये पूरा का पूरा cancel हो जाए हम y को we will say y is equal to x x square I guess taking y अगर यहाँ पर x square होता है तो नहीं हम यहाँ पर x cube लेंगे क्योंकि ये x six बन जाएगा ठीक है so taking y is equal to x cube we get limit z tends to 0 f of z f of 0 over z as x tends to 0, y tends to 0. ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर valid होनी चाहिए कि जैसे x को 0 करें, y 0 हो जाए. इस तरह का y आपको choose करना है. So, this is limit x tends to 0 minus iota x cube into y की जगह हम लिख रहे हैं x cube over this is x6 plus वहाँ पर y square था, so this will be x6 which comes out to be limit x tends to 0 minus iota over 2 which is non-zero alright hence the result एक चीज मैं आपको यहाँ पर clear करू हम यहाँ पर y जो यहाँ पर m नहीं ले रहे हैं second case में हमने m इसलिए नहीं लेना क्योंकि हमें यहाँ पर limit फिर वो डिफरेंट फिर वहाँ पर लिमिट एक्जिस्ट नहीं होगी हमें यहाँ पर लिमिट नॉन जीरो लेकर आनी है ठीक है तो अगर हम यहाँ पर एम लिख देते हैं तो हमारा एम फिर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम के लिए हमारी लिमिट एक्जिस्ट नहीं होगी फंक्शन जो है एक्जिस्ट नहीं करेगा उसकी लिमिट एक्जिस्ट नहीं करेगी बट इस केस में यहाँ पर एम इसलिए नहीं लिख रही हूँ वहाँ पर मैंने एम लिया है यहाँ पर मुझे एम इसलिए नहीं लेना बिकॉज मुझे यहाँ पर लिमिट नॉन जीरो लेकर आनी है ठीक है आपके क्वेश्चन में देखो sorry question में देखो क्या दिया हुआ है आपका function है for z non zero prove that this tends to zero as z tends to zero along any radius vector पहले तो आपको इसको zero लेकर आना है along any radius vector वो आप ले आए अब but not as z tends to zero in any manner और किसी manner में अगर हम z tends to zero करें तो ये जो है limit वो नॉन जीरो आनी चाहिए, ठीक है? वो जीरो को टेंड नहीं करनी चाहिए, किसी नंबर पे या किसी नॉन जीरो नंबर पे टेंड करनी चाहिए, क्लियर? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखो हमने ऐसे ही किया है, अलोंग एनी रेडियस वेक्टर हमने इसको जीरो शो किया है पहले, ठीक है? और उसके बाद अब हमें यहाँ पर नॉन जीरो लिमिट पे ये टेंड करते हैं तो उस केस में मैंने वाई क्यूब को एक्स लिया है एम नहीं डाला है एम डालेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी एम के एम की वजह से क्लियर तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बाकी जो पीछे क्वेश्चंस के कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट उसमें आप वाई के साथ हम एम लेकर आएंगे क्लियर होगी ये बात और राइट नेक्स्ट टाइम हम थैंक यू नेक्स्ट टाइम हम डिफ्रेंशियबिलिटी करेंगे साथ में एनालिटिक फंक्शन हारमोनिक फंक्शंस भी करेंगे और राइट 
सो आज के लिए इतना ही थैंक यू